free to play, play to earn, mobile game, swak na swak sa inyo tong Forest Night. Hi guys, I'm Jan AK Soral. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and let's go! Okay, Forest Night. Ito yung kalilang website, forestnight.io. At early access ito guys, no? I think all power beta. Kasi kung titinan nyo dito sa play now, yan, nakalagay dito, Forest Night Fantasy Turn-Based Strategy Early Access. At sa Google Play, may kita nyo ito sa mga gusto talaga ng mobile, pwedeng-pwedeng ito sa inyo. At hindi lang sa mga mobile gamers as well, pa sa mga cheapskate dahil free to play siya. You heard that right, free to play. At kahit na free to play yan, play to earn as well. Yan ay nakalagay sa kanilang medium na pwede rin i-check sa kanilang website. At ito ang kanilang updated roadmap. Quarter 3, kakaumpisa pa lang nila at meron na silang Gen 1 NFT release. So, makakuha kayo ng NFT either you buy via the engine, marketplace, or by playing this game. At kung tatanoy nyo kung may value ba sila, ito na. No, sa engine marketplace. E-N-J-I-N ha, engine. Ay, may kita nyo dyan na nabibenta yung NFT ni Forest Knight. Around, pinamababa is 4 ENJ. Pag i-convert natin sa PHP, It is around 260. Yung pinakamahal naman niya, gravity, no? 55,555, no? Parang ano, no? So, huwag na yan natin tingnan. Ito lang, yung medyo makatotohanan. So, ito lang, 800. Yan, para realistic tayo. So, sabi natin 800. 50,000 din pala yun. So, paano pa yung 5,555? Wala, grabe yun. Grabe ito yun kung ganyan ang presyuan niya. Milyones. So, kaya doon tayo sa reality na 800 na around, no? Nabibenta ng mga 50,000 yung mga NFT nito. At based sa kanilang Twitter account, hindi lang NFT gaming. No? At magkakaroon na sila ng bagong token which is the Night Token na i-release nila via IDO with a limited supply of around 100 million. Na may mga vesting period dyan sa mga team nila para iwas buusan daw. And ito ay ilalagay sa... Polygon Network. Actually, ongoing ka lang IDO kung gusto nyo sumama doon. Okay lang, pero pag gusto nyo maglaro ng libre, pwede rin at ipapakita ko sa inyo in a while ang gameplay na ito. Sa mga laptop or PC players out there, pwede pa rin kayong makalaro nito kahit na pang mobile siya. Actually, pang mobile talaga siya. Pero kung gusto nyo malaro ito, kailangan nyo ng emulator. Ang ginagamit ko ngayon is Nox Player. Kaya ito, pipindutin natin ang Forest Knight para malaro natin. Ang kailangan nyo lang syempre ay Google account and yun ulit, early access pa rin talaga siya. So, sign in tayo ng ating Google. Ayun, may lore pa siya guys. So, meron pa siya pag unang sabag yun dito. May kita nyo tong animation na to, story nitong game na ito. Pwede natin skip ha. Kayo na lang tumingin ito sa inyong mga mobile devices. So, sa umpisa, meron kayong parang tutorial kung paano ito lalaroin. So, turn-based strategy ito sa mga gamers dyan na mahilig ng mga laro for the past 1990s. So, yung mga Final Fantasy ay parang ganun yung mga gameplay nila. So, let's take a sample. Pipindutin nila yung character, tapos papapuntay mo lang daw siya doon. Then, we will press end. Tapos, end turn. So, ang goal natin, mapatay yung kalaban. Ganun kasimple. Ito yung health daw, at mapatay na natin yung kalaban. Boink. Tapos enter lang, titira yung kalaban. Tapos may kapangyarihan din. So, i-double click nyo lang itong i-activate ang kanyang super skills. Activate. Boom. Ayan. Kahit na gumamit kayo ng skills, pwede nyo pa rin siya atakihin. Ayan. Then enter. Ayun. So, napatay na natin siya. So, ganun kadali ang kanyang gameplay. At ito yung pinaka-mapa ng larong ito. Ang tinatawag nila dito ay Cronville. So dito, pag may mga chest dito yung bubuksan, dito pwede ka magmina ng mga gold or ng ruby. Ito, ruby or gold. Dito pwede ka mag-adjust ng inyong team kasi up to 3 teams ang pwede mo ipadala. So dito mo naman pwede pagpalitin yung mga equipment ng inyong mga heroes. Dito naman may mga quest na pwede kayong magkaroon ng gold or ruby. At syempre, dito sa town shop, pwede kayong bumili ng mga items or equipment or kahit na NFT na pwede nyo syempre ibenta sa engine marketplace right now. Kasi I think mukhang in the future pupunta din sila sa Polygon Network. Then pag gusto yung kumalaban ulit, punta lang kayo dito sa adventure. Take note sa bawat pag-adventure nyo na babawasan itong food. No? Ayun ang ginagamit natin sa 
pag-travel. At, so umpisa, kailangan mo ng username. So, ilagay natin dito ang ating username. Soral Trading. Pwede nyo akong i-add. Ay, hindi ka siya. Soral T na lang. Soral T. <laughs> ito ang unang character na makukuha nyo. Sabi ko sa inyo, free to play ito. Meron agad kayong character. So, dito sa team, pwede natin siyang tingnan kung saan natin siya ilalagay. For example, meron ka na di bang isang Forest Knight. Ngayon, sumama ito si Paladin. Ilalagay lang natin siya dito. Yan. Nailagay na natin. Then, X lang natin. Ayan, dito sa map, dito kayo pwedeng lumaban or PVE para makakuha kayo ng gold or ruby or mga items, sa virtual items. At kung sweswertihin, pwede din kayo magkaroon ng NFT items. And subukan natin dahil meron tayong bagong karakter. Ayan, nakita natin, cost to fight is 5 na pagkain, then possible loot is coins, experience, and may mga rewards naman tayo na gem at ruby. So, kung napansin nyo kanina, may daily mission doon, di ba? So, isa yan sa mga daily mission, basta maglaro ka lang ng ganito, once a day, or mag-sign up, so magkakaroon kayo ng kahit paano na reward. So, bilisan lang natin, talunin na agad natin itong kalaban na to. And dead. Ayan, so nakakuha tayo ng 8 gold, 10 ruby, and 10 emerald. Hindi ko lang alam kung ruby or emerald ba ito. <laughs> Mukha kasing ganun eh. And kung napapansin nyo yung mga stars na to, kapag nakakuha kayo ng mga stars sa battle, if ever na may namatay na hero, mababawasan yung star na yan. So once nyo ma-accumulate nyo yan, pwede kayo makakuha ng mga chest. For example, ito 40 na star, makakuha ka ng brown na chest. So habang tumatagal, is tumataas yung rarity ng chest na pwede nyo makuha. Kaya... Laro na ng laro at makakuha din kayo ng mga items, especially if NFT items yan, pwede nyo pang mabenta sa marketplace depende sa rarity. Doon ang play to earn aspect niya. Ito yung sabi ko kanina, mag-login ka lang, claim ka ng reward, claim natin. Ayun, 100 gold. And for the daily mission, claim natin 5 gold. Yan. At syempre, alam ko naman, no, medyo... Madala yung NFT items dito pero dahil nga meron silang bagong tokens which is the night maaari lang integrate ito at based do sa aking mga pas na nabasa about Forest Knight is gagawin nila doon yung mga items or yung mga for example mga lands no dami nila kasi balak talaga integrate nila doon at yun ang magiging currency nila maliban pa dito sa nakikita natin magkakaroon ng added currency yun to help the game itself at syempre kahit na play turn siya it will also has a reward sa mga free to play especially sa mga naka early access katulad natin yeah if you like this game i think you should enjoy it and reap what you saw in the future. So, last, tinanong natin itong settings. Importante kasi ito dahil pwede nyo i-link yung engine wallet nyo dito sa game itself. At may mga redeem yan pag may code na ibinigay sa inyo. For example, mariredeem kayo ng whatsoever. Is ilalagay nyo lang dito, then click redeem. And basically, that's it. How to start on Forest Night. And may kita dito, level 1 na ako dito. Pero meron ako nyan dito sa ating cellphone na different account na around level 4 na ako. And wala pa ako nakukuhang uh, NFT items. But virtual items yan, medyo marami na din. I'm just waiting for the whole polygon aspect and the night token to be fully implemented. Kung baga mauna lang ako dito, then let's see if ever na... Baka katulad ng ibang mga NFT, no? pupunda lang tayo, then nagkakaroon tayo ng rewards na malaki, di ba? Ano sa tingin nyo guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe, hanggang sa muli guys! Babu! Importante kasi to dahil pwede nyo ilink dyan yung kanyo... Uh, Importante kasi to dahil pwede nyo ilink dyan yung kanyo... Ah! <laughs>